আসসালামু আলাইকুম ব্যাক গাইস সো এখন আমি যে নতুন একটা সিরিজ শুরু করতেছি এটা হলো সাবজেক্ট মিথস এইচএসসি তে আমরা বিভিন্ন গুলো সাবজেক্ট করে ম্যাথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বাংলা ইংলিশ সো সাবজেক্ট মিথস হলো যে ওই বাংলা যে সাবজেক্ট গুলো আছে এগুলোতে আমাদের প্রচলিত কিছু কথা আছে যে এই চ্যাপ্টার পড়লে চান্স হবে না এই চ্যাপ্টারের জন্য এই না পড়লে হবে না এই চ্যাপ্টারটা এইভাবে পড়া যায় এই চ্যাপ্টারটা এইভাবে পড়া যায় প্রচলিত কিছু কথা যেগুলো লিটারালি ভিত্তিহীন মানে কোনো ভিত্তি নেই কথাগুলো আর এগুলা মানে অনেক পরে আমরা যখন একদম পড়াশোনা এইচএসসি শেষ করে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে কোথাও ভর্তি হয়ে যায় তারপরে বুঝতে পারে যে আসলে সাদা সবগুলো কথা মিথ্যা ছিল এই কথাগুলো না আসলে এত কষ্ট না করলেও পারতাম সো এরকম মিথগুলো অ্যাকচুয়ালি আমি হলো বলার ট্রাই করব এক্ষেত্রে দিমক থাকতে পারে বাট আমার যেটা মনে হয় আমি সেটা বলবোই এ আর কি সো আজকের হলো কেমিস্ট্রি মিথ যেটা হলো একদম প্রথম প্রধান মিথ আর আমি অনেক বাসায় টিউশনই করাতে যাই এই জিনিসটা ফেস করছি দ্যাটস ওয়াই আমার মনে হয় সেটা বলা হচ্ছে সো ফার্স্ট মিথ অ্যাবাউট কেমিস্ট্রি ইস অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি এখন কেমিস্ট্রির সেকেন্ড পার্ট বলার সাথে সাথে বাংলাদেশের নাইনটি নাইন পার্সেন্ট স্টুডেন্ট সহ বাংলাদেশের যে কোনো টিচারের মাথায় প্রথম প্রধান যেটা চলে আসে যে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি যে কেমিস্ট্রির সেকেন্ড পার্টের মোটামুটি বলা যায় এটা নাকি সিক্সটি পারসেন্ট দখল করে হ্যাঁ সো অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির ব্যাপারে বেশ কিছু মিথ প্রচলিত আছে ভুয়া কথাবার্তা যেটা সত্য না প্রথম কথা হলো তুমি অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি না পড়লে তোমার জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে এখন জীবন ধ্বংস অ্যাকচুয়ালি সারা বলে না সারা বলে যে তোমার প্লাস পাওয়া যাক তুমি প্লাস পাবা না এইচএসসিতে তোমার কোথাও চান্স হবে না তোমার খুব প্রবলেম হবে এখন কথা হলো আগে এই জিনিসটা ক্লিয়ার করি যে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির গুরুত্বটা কতটা প্রথম প্রধান কথা হলো যে হ্যাঁ অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি না পড়লে তুমি এইচএসসিতে প্রবলেম ফেস করবা ইন কেস তুমি অন্যান্য চ্যাপ্টারও বড় নেই এইচএসসিতে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি থেকে মোটামুটি দুই থেকে তিনটা কোশ্চেন আসে সো যদি তুমি দুই থেকে তিনটা বাদও দাও তাও তোমার পাঁচটা কোশ্চেন থাকে যদি তুমি বাকি চারটা চ্যাপ্টার পড়ে যাও ইজিলি তাহলে তুমি ওই দুই থেকে তিনটা বাদ দিয়েও পড়তে পারবা বাট নাইনটি নাইন পার্সেন্ট টাইম অন্যান্য চ্যাপ্টার এতটাই কঠিন হয় যে জৈব যৌগ যদি অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি তুমি যদি হলো হালকা পড়াশোনা করো সেক্ষেত্রে তোমার প্রিপারেশন হয়ে যায় সো অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি না পড়লে কেমিস্ট্রিতে হ্যাঁ সমস্যা হবে এইচএসিতে হালকা সমস্যা হবে এখন চলে আসি ঢাকা ভার্সিটি অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে আরেকটা প্রবলেম হলো ঢাকা ভার্সিটি হ্যাঁ ঢাকা ভার্সিটিতে যদি আমরা আমি যেহেতু আগের বার অনেক আগে পরীক্ষা দিতাম রিটার্নের আগের স্টুডেন্ট দেখো আমি ওইটার প্রেক্ষিতে বলি যে ওই সময় তিরিশটা কোশ্চেন থাকতো কেমিস্ট্রি থেকে ঠিক আছে সো অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি থেকে মোটামুটি পাঁচ থেকে আটটা কোশ্চেন থাকতো সো পাঁচ থেকে আটটা একটা সিঙ্গেল চ্যাপ্টার থেকে অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা যতটা বড় মনে হচ্ছে তত না এবং আটটার মধ্যে চারটা এমন হইতো যে তুমি একদম যদি নর্মাল যোগ যোগ পড়ে যাও তাও তুমি পারবা সো সেক্ষেত্রে বাকি চারটা পারার জন্য পাগলের মতো যোগ যোগ পড়ার দরকার হয় না অ্যান্ড মেডিকেলের যেটা কথা হলো মেডিকেলে যুগ যুগ থেকে কয়টা কোয়েশ্চেন থাকে প্রতি বছর অ্যারাউন্ড দুই থেকে তিনটা পঁচিশ মার্কের মধ্যে দুই থেকে তিনটা পারার জন্য যুগ যুগ তোমাকে পড়তে হবে গোটা একটা এত উলা চ্যাপ্টার পিস্টার একটা বই সো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় না যে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি অতটা মেজর আর তুমি যদি বুয়েটের কথা বলো এই বছর বুয়েটে এই বছর মানে আঠারো উনিশে কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পার্টের প্রথম অধ্যায় ফার্স্ট পার্টের পঞ্চম অধ্যায় সেকেন্ড পার্টের পঞ্চম অধ্যায় এগুলো মিলাই অ্যারাউন্ড হান্ড্রেড প্লাস কোশ্চেন আসছে হান্ড্রেড প্লাস মার্কের কোশ্চেন দুইশোর মধ্যে হান্ড্রেড প্লাস ওই চ্যাপ্টার দেখাইছে যুগ যুগ থেকে কত মার্ক আসে নর্মালি রিসেন্ট পাঁচ ছয় বছরে বিশ থেকে তিরিশ মার্ক এর বেশি না দুইশো মার্কের তুলনায় বিশ থেকে তিরিশ মার্ক কত খুবই কম সো অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি না পড়লে যে তোমার জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে এই কথাটা মিথ্যা হ্যাঁ অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি না পড়লে তুমি অনেক দিক থেকে দুর্বল থাকবা বাট আমার এক ফ্রেন্ড আমরা তানবি তোকি বইয়ের সাতাশি তম সে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি লিপচালি এক লাইন কিচ্ছু পড়ে কিচ্ছু পারতো না আমরা ওকে মানে এত বুঝেছি যে ভাই তুই পর 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 আমি পড়বো না তো বইটা চান্স পেয়েছে সাতাশি তম হয়েছে করলাম না অ্যান্সার একটু কম পারলাম বিষয়টা হলো তোমার যদি ভালো না লাগে তোমার যদি খুবই উইকনেস থাকে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি যদি তোমার কয়েকদিন পরে টেস্ট হয় বা এইচএসসি হয় যদি কেউ তোমাকে এসে ডিমোটিভেট করে হ্যাঁ আল্লাহ অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি পড়ি নাই তোমার জীবন ধ্বংস বিষয়টা এরকম না অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি মাস্ট বি পড়তে হবে বাট যেই রকম একটা মানে গুরুত্ব দেখা যায় আয় আল্লাহ না পড়লে জীবন শেষ এরকম না ঠিক আছে গুরুত্ব আছে বাট এই লেভেলে না যতটা প্রচলিত প্রথম মিথটা গেল দ্বিতীয় মিথ
সময় নিয়ে পড়তে হবে নরমালি আমি যখন যে টিচারের কাছেই পড়ছি বা আমরা যতজন টিচারের কাছে পড়ছি তাদের একটাই কথা যে অর্গানিক কেমিস্ট্রি পড়তে নাকি তিন থেকে সাড়ে তিন মাস টাইম লাগে অনেক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আমি শুনছি ছয় মাস টাইম লাগে আবার একজন মানে সবচেয়ে কম যে যেটা আমি শুনছি সেটা হলো নাকি দেড় মাস লাগে একটা না দেড় মাস পড়ার পরে তোমার অর্গানিক কেমিস্ট্রি নর্মালি সব টিচার তিন মাসে তোমার সাথে এগ্রি করবে যে অর্গানিক কেমিস্ট্রি পড়তে তোমার তিন মাস লাগে তুমি যার কাছে পড়া আর এক ছেলেকে আমি পড়াইতে যাই দেখি তার টিচার নাকি তার সাড়ে ছয় মাস ধরে জৈব যোগ করাচ্ছে সাড়ে ছয় মাস ধরে জৈব যোগ করাচ্ছে এখন একটা কথা চিন্তা করো তোমার তো একটু আগে বললাম যে কোনটা থেকে কত মার গেছে এখন কথা হলো ভাই তোমার কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পার্টের প্রথম অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায় থেকে তোমার একশো সামথিং মার্ক আসতেছে যুব যুগতে আসতেছে তিরিশ মার্ক তিরিশ মার্কের প্রিপারেশন তুমি বা সাড়ে ছয় মাস ধরে নিচ্ছ এটা কেমন কথা মানে এটা কি জোক লাগে তোমার কাছে তুমি ওই সব চ্যাপ্টার পড়বাও না তুমি সাড়ে ছয় মাস ধরে তিরিশ মার্কের এক্সাম দিবো তারপর তুমি বলবো যে তুমি কেন চান্স পাও না এক দু নম্বর কথা হইলো টিচারদের একটা কমন মেন্টালিটি দেখো টিচাররা কেন সাড়ে তিন মাস ধরে ধরা মিথ নাম্বার টু জৈব যুগ নামকরণ শিখতে হয় নাকি নামকরণ প্রত্যেক বাংলাদেশের প্রত্যেকটা একাডেমিক টিচার প্রত্যেকটা একাডেমিক কোচিং সব জায়গায় যেই তোমাকে বাড়িতে পড়াক সে আসে তোমাকে নামকরণ পড়াবে এক মাস কথা হইলো তুমি মানুষটা যুব যুগ কোনোদিন পড়ো নাই তুমি একটা নতুন স্টুডেন্ট যুব যুগ পড়বা তোমাকে যুব যুগতে এক্সাইটমেন্ট নিতে হবে নতুন নতুন জিনিসপাতি শিখাইতে হবে আমি তোমাকে এক মাস ধরে অ্যালকেন ওয়ান বিউটেন ওয়ান টু প্রোপেন ডায়ল হ্যাঁ ইথানল ইথেন টু ডায়ল মিথাইল ইথাল আমি যদি তোমাকে এক মাস ধরে শুধুমাত্র এক মাস ধরে জৈব যুগ নামই পড়াচ্ছি কার ভাল লাগবে এক দুই নম্বর আমি তোমাকে আগেই ভয় ধরাই দিলাম যে এমন তোমাকে একটা টপিক পড়াতে যাচ্ছি যেটা পড় যেটা শুধু যোগের নাম জানতে তোমার এক মাস লাগবে আমি তখন বিক্রিয়া ঢুকি নেই এইভাবে আগেই আমাদেরকে ডিমোটিভেট করে দেওয়া হয় আমি নিজেও বসে দেড় মাস ধরে নামকরণ এখন প্রশ্ন হইলো ভাই নামকরণ কে আদৌ লাগে তুমি একটু নিজেকে যখন টেস্ট এইচএসসি দিবা না কদিন পরে বা অ্যাডমিশনে যাবা নামকরণ থেকে অনেক আগে বুয়েটে বা ঢাকা ভার্সিটিতে সর্বোচ্চ যদি বুয়েটের প্রেক্ষিতে বলি আসেও নাই কয়েক বছর ধরে সর্বোচ্চ পাঁচ থেকে দশ মার্ক আর ঢাকা ভার্সিটিতে আগে এক দুই মার্ক আসতো যুব যুগের নামকরণ এইচএসসিতে এহো জনমে আজ পর্যন্ত কোনো দিন যুব যুগের নামকরণ আসে নাই जीवन যৌব যুগের বিক্রিয়া লেখার জন্য তোমাকে যোগের নাম না জানতে হয় না নাইনটি বিগত একশো বছর ধরে যে কয়টা যৌগ দিয়ে যৌব যুগ পড়ানো হয় ওই কয়টাই পড়াচ্ছে নতুন করে কোনো যৌগ পয়দা করে তোমার দিবে না ঠিক আছে সো তুমি এখানে বেসিক দেখাইতে আসো না যে তোমার বেসিক হয় না যৌব যুগের নামকরণ ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ জানতে হবে এটা হলো গ্র্যাজুয়ালি পড়তে পড়তে যখন আমরা অ্যালি হ্যাড কিটনে যাবো তখন অ্যালি হ্যাড কিটনের নামকরণ পড়ব যখন অ্যালকিনে যাবো তখন অ্যালকিনের নামকরণ পড়ব বিক্রিয়া লিখতে লিখতে নাম পড়বো যে এটা হলো ওজোনাইট যোগ যখন ওজন ঢুকছে এটা হলো নাইট্রোবেঞ্জিন এটা হলো ফেনল শুরুতে আসে তিন কোটি সাতষট্টি লাখ সাতশো বাহাত্তরটা নাম পড়াইলাম লাভের লাভ কিচ্ছু হয় না এখন প্রশ্ন হলো ভাইয়া কেন করায় এটা কেন আমাদের যৌগ যুগে এরকম করে করায় একটা জিনিস হিসাব করো ঢাকার প্রেক্ষিতে বলি ধরো আমি তোমার একাডেমিক টিচার বাসায় পড়াই বাসায় নর্মালি একাডেমিক টিচার দশ হাজার ঠিক আছে সো তুমি আমি তোমার আমার কাছে কেমিস্ট্রি বা অন্য দুইটা সাবজেক্ট পড়ো দশ হাজার টাকা দাও মাসে বারো ক্লাসে দশ হাজার টাকা দাও হ্যাঁ নর্মাল যে কোনো একটা ঢাকার টিচারের বেতন ধরলাম এখন তুমি আমার কাছে যোগ যোগ পড়তে চাইছো আমার জন্য সবচেয়ে ভালো অপশন কি তুমি আমার কাছে যত বেশি ডিপেন্ডেন্ট থাকবো যতদিন পড়বো আমি টাকা কত বেশি পাবো সো নর্মালি আমি যত জায়গায় পড়াই বা আমার মনে হয় যুব যুগ শেষ করতে সর্বোচ্চ বারোটা ক্লাস দরকার বারো থেকে পনেরোটা সর্বোচ্চ ঠিক আছে কিন্তু টিচাররা যুব যুগ পড়ে তিন মাস এখন তুমি চিন্তা করো আমি যদি বারোটা ক্লাসে তোমাকে যুব যুগ শেষ করে দেই আমি এখানে কত হাজার টাকা পাবো দশ হাজার টাকা পাবো ঠিক আছে এবার যদি আমি তিন মাস পড়াই তিন দশে কত পাই লাভ তিরিশ আমি যদি সাড়ে তিন মাস বা চার মাস পড়াই আমি চল্লিশ এখন আমার কিসের ঠেকা পড়ছে তুমি আমার কে লাগবো যে আমি তোমার চল্লিশ হাজার টাকা নাই না তোমার দশ হাজার টাকা ছাড়ে দেবো সো নাইনটি নাইন পারসেন্ট টাইম এই জিনিসটা ফিনান্সিয়াল তোমাকে আমার উপর ডিপেন্ডেন্ট রাখা একটা কেমিস্ট্রির আমার মনে হয় এইচএসসি কেমিস্ট্রি ছিল বা সর্বোচ্চ তিন থেকে চার মাসে কোনো টিচার চাইলে শেষ করে দিতে পারে বাট তিনি শেষ করেন না কেন তারও ব্যাপার আছে তো তারও তো ফিনান্সিয়াল অবস্থা তোমাকে বুঝতে হবে সে যদি তোমার তিন মাসে শেষ করে পড়ায় শেষ করে দিল তুমি তার কাছে পড়বা 
না তাহলে তাকে কি করতে হবে বহু সারা বছর ধরে ইনকাম করতে হবে সে তোমাকে এত স্লো পড়ে ক্লিয়ার যে নাইনটি নাইন যুগ স্লো চালানোর কারণটা কি জাস্ট ফিনান্সিয়াল আর কিছু না যে যত রেট করে পড়বা তত বেশি টাকা পাবা এখন কথা হইল এই জিনিসটা গেল যে কেন পড়ায় সেটা বুঝছ কতক্ষণ ধরে পড়া এখন কথা হইলো কতদিনে আসলে পড়া উচিত যুগ যুগ অ্যাকচুয়ালি কতদিনে পড়া উচিত কিভাবে পড়া উচিত আমার মনে হয় আমাদের যুগ যুগতে যেটা শুরু করা হয় আমাদেরকে একদম শুরুতে যায় হাজারি স্যারের পুরাতন বই ধরা দেওয়া হয় হাজারি পুরাতন বই অথবা অনেক টিচার হলো নতুন বই ধরায় নতুন বই ধরায় শুরু করলো হাইড্রোকার্বন তারপরে অ্যালকিন অ্যালকেন অ্যালকাইন তারপরে হলো অ্যালকোহল ফেনোলিথা তারপরে অ্যালকাইল হ্যালাইট তারপরে অ্যালডিহাইড কিটন তারপর জৈব অ্যাসিড তারপরে অ্যামিন তারপরে হলো জৈব অনু এরকম করে তোমার একদম গ্র্যাজুয়ালি প্রত্যেকটার কোটি কোটি বিক্রিয়া পড়াবে কথা হইলো হাজারি স্যারের পুরাতন বই পড়তে হবে মাস্ট এই ক্ষেত্রে আমার কোনো দ্বিমত নাই বাট আমার বিশ্বাস এটা শুরুতে পড়তে হয় না এটা শুরুতে পড়ার নিয়ম না এবং টিচাররা যে নিয়মে পড়ায় সেই ক্ষেত্রে আমি টোটালি দ্বিমত পোষণ করতেছি কারণ আমি বিশ্বাস করি আমি ইম্পর্টেন্স বেস পড়াশোনা করব যে তুমি যে যুগ যুগ পড়ো যুগ যুগর গোটা পরিধিটাকে যদি আমি একশো দিয়ে মার্কিং করি হ্যাঁ তার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি তোমার কি কি পরীক্ষায় আসে বুয়েট মেডিকেল ঢাকা ভার্সিটি এইচ এসি সব মিলাই অ্যাকচুয়ালি তোমার পরীক্ষায় আসে বিশ এই একশোর মধ্যে তোমার আসে বিশ আর তুমি যদি বলো ভাইয়া বেসিক জানতে হবে বেসিক বিল্ড আপ করতে গেলে তোমাকে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ জানতে লাগে কারণ তোমার কেউ নতুন যুগ যুগ বানায় পয়দা করে বিক্রিয়া লিখতে দিবে না এটা ভার্সিটি না এইটাতে ওরকম করে নতুন কিছু দিবে না নাইনটি নাইন পার্সেন্ট টিচার বইয়ের জিনিসপাতি দিবে সো তুমি যেখানে পঞ্চাশ জানলে তুমি বস হয়ে যেত যুগ যুগের বস যারা বলে বিশ জানলে তুমি যুগ যুগতে পার হয়ে যাই তা তোমাকে আমি প্রথম দিনে একশো না টিচার আরও কেনার মতো দেখায় একশো দশ পড়ায় যাতে তুমি আমার প্রতি ডিপেন্ডেন্ট থাকো অ্যান্ড তুমি যাতে ওই লেভেলে খুব জলদি যাইতে না করো ইম্পর্টেন্স বেস পড়াশোনা হলো প্রথমে যুগ যুগতে আমি বিশ্বাস করি রান রান বলতে কি যুগ যুগ তুমি যত বেশি বার শেষ করবা তত বেশি তুমি দক্ষ হবা তার মানে ছয় মাস ধরে একবার যুগ যুগ শেষ করার চেয়ে ছয় মাসে ছয় বার যুগ যুগ শেষ করলে তুমি মুখস্থ করবা লিটারেলি তোমার বিক্রিয়া লেখার সুইফটনেস আলাদা হবে ছয় মাসে একবার হচ্ছে সো যেটা তোমার করা উচিত তোমাকে রান বানানো উচিত আমি বিশ্বাস করি এই যে এই বিশটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তুমি প্রথম রানে পড়বা প্রথম রান হবে জাস্ট তোমাকে সাহস দেওয়ার জন্য যে না যুগ যুগতে তোমার এই কয়েকটা জিনিসই পারলে ইনাফ এই কয়টা পড়লে তুমি বস এই কয়টা পড়লে তোমার পার হয়ে যাবা প্রথম বারো দিনে যুগ যুগ শেষ তোমার ফার্স্ট রান কমপ্লিট সেকেন্ড রানে তোমাকে আমি এই পঞ্চাশে নিয়ে যাব থার্ড রানে তুমি আবার পঞ্চাশ ডিভিশন দিব যাতে তিনটা মুখস্থ হয় অ্যান্ড দ্য ফোর্থ রান একমাত্র ফোর্থ রানে আমি তোমাকে বলবো যে তুমি কি যুগ যুগতে ওই লেভেলে যেতে ইচ্ছুক যদি ইচ্ছুক হও তাহলে তোমাকে এখন আমি একশো পড়াবো ফোর্থ রানে তুমি একশোর দিকে যাবা যে ক্যাকোডিল অক্সাইড বিক্রিয়া বার্চ রিডাকশন উলফ কৃষ্ণার বিচারণ কোপ সংশেষ মানে যেসব বিক্রিয়া তুমি নামও শুনে নেই বাট জানা উচিত হ্যাঁ সেক্ষেত্রে ওই সব বিক্রিয়া আমি তোমাকে তখন নিয়ে যাব ঠিক আছে সো তিনটা রান যখন একটা স্টুডেন্ট কনফিডেন্ট হয়ে যাবে যুগ যুগতে তিনটা রান দেওয়ার পর দেন তাকে আমি ডেপথে নিয়ে যাব এইটা হলো আমার মতো অরিজিনাল নিয়ম মানে অ্যাকচুয়ালি কি করা হয় ছয় মাস ধরে তোমার হান্ড্রেড শিখানো হয় অ্যান্ড ছয় মাস পরে যুগ যুগ পড়ার পরে স্টুডেন্টদের জিগানো হয় তুমি কি শিখছো ভাইয়ার নামকরণ শিখছি নামকরণ লিখতে দিলাম একটা ডাই ইথাইল ইথাইল বা ইথাইল মিথাইল ইথাইল সে সেটাও লিখতে পারবে না ইথাইল ইথাইল আর মিথাইল ইথাইল এটা পারে না কারণ তাকে এত বেশি ইনফো দেওয়া হয়েছে যে তার মাথা জ্যাম হয়ে গেছে হঠাৎ করে আমি বলবো ফিজ পুনর বিন্যাস পারবে না কিন্তু সেই ফুল স্পিন বিন্যাস বিয়েটা দুইবার আসছে বললাম বার্চ বিজারণ বার্চ বিজারণের নামই শোনা নেই এটা নাকি বইতে নেই কোশ্চেন ম্যাকে দেখবা চারবার আসছে কথা হলো ইম্পর্টেন্স বেস পড়াশোনাটা করা যুগ যুগতে আগে কি কি ইম্পর্টেন্ট টপিক যেগুলো থেকে কোশ্চেন আছে সেগুলো আগে পড়ো সিরিয়ালি নট টপিক ওয়াইজ অ্যালকেনে সব বিক্রিয়া পড়লাম অ্যালকেনে সব বিক্রিয়া পড়লাম ঠিক আছে সো ইম্পর্টেন্স কোথা ভাইয়া ইম্পর্টেন্ট টপিক কোথা থেকে বসবো আমি একদম ডিরেক্টলি বলতেছি ডিরেক্ট মার্কেটিং আমার কিউ এন এ সাজেশনে যে কয়টা যুগ যুগ জিনিসপাতি দেওয়া আছে এর বাইরে জীবন আসবে না আমি আমার লাইফে ফেস করি নাই বুয়েটে না মেডিকেলেও না ঢাকা ভার্সিটিতে না কোথাও না এর বাইরে আমি কিচ্ছু ফেস করি নাই আসবে না লিটারালি আসবে না ঠিক আছে সো এই কিউ এন এ সাজেশনের যুগ যুগের অংশটার আমি পিক তুলে নিচের লিঙ্কে দিয়ে দিব চাইলে তুমি কিনতে পারো আরেকটা ভালো কথা কিউ এন এ সাজেশনের নতুন এডিশন আসতেছে তোমরা যারা আগের এডিশন পড়তেছো সমস্যা নাই নতুন এডিশন টেস্টের পরে মানে এইচএসির
নোট পড়া আমি কিছু ভাষায় অ্যাডমিশন টাইমে পড়াতে যা খুব বাজে একটা পরিস্থিতি শিখায় স্টুডেন্ট যোগাযোগের বই পড়ে নাই সে স্টুডেন্ট কি পড়ছে নোট এই স্যারের নোট ওই স্যারের নোট এই ভাইয়ার নোট ওই ভাইয়ার খাতা কথা হলো ভাই আমি নিজেও টিচার আমি নিজেও প্রাইভেট পড়াই আমি নিজেও কোচিং করাই আমি যখন পড়াই আমি খাতার মধ্যে হাজারটা ভুল লিখে হাজারটা ডোপ মারি টিচার তোমার সামনে পাঠ নেবে আমার খাতা বা কোনো টিচারের খাতা কখনো নির্ভুল না নির্ভুল না হাজারটা ভুল থাকবে অ্যান্ড তোমার কি বইয়ের মতো গোছানো কোনো খাতা না বই খাতা থেকে কোশ্চেন আসবে না খাতা পড়ে তুমি ফুল ধারণা বাবা না বা কি এই স্যারের খাতা পড়তে হবে ওই স্যারের নোট পড়তে হবে অ্যান্ড নোটটা কেমন হয় আমি বলি এরা কি করে হাজারি স্যারের বইয়ে হাজারি স্যারের বইয়ে যেমন যুগ যুগের সূচনার প্রথম বিক্রিয়া হলো পুনর্বিন্যাস বিক্রিয়া যে এমনই আমি সায়ের থেকে উড়ে আসে ওখান থেকে লেখা শুরু করবে লেখা শুরু করে এমিনে শেষ পর্যন্ত লাগবে মানে হাজারি স্যারের বইতে যা বিক্রিয়া আছে ওই জিনিসই টিচার প্রতিদিন দেখে আসে তোমার বোর্ডে লিখবে তুমি এটা খাতা লিখে তুলবা গোটাটা আরেকবার খাতার মধ্যে তুলে ভুল সহ তুমি ওইটাই আবার পড়বো কি ভাই এগুলি কি মানে তুমি যে জিনিস বইতে আসে ওই জিনিস আবার তুমি নিজে কষ্ট করে খাতায় তুলে নোট করে উঠে পড়তেস তারপর আবার ভুল আছে যদি তুমি অন্যই পড়বা যদি তুমি বইয়ের সিরিয়ালেই পড়বা তা নোট কেন করবা রে বা বই থেকে পড়বো আমি কেন নোট করবো এটা যদি আমি হাইড্রোকার্বন অ্যালকিন অ্যালকেন ওখানে তো টিচার আলাদা করে কিছু লিখতেছে না আলাদা করে কিছুই লিখতেছে না তো আমি নোট কেন করবো সব প্রথম কথা হলো নোট করা যাবে না নোট কি খাতা কি নোটের কাজ কি খাতার কাজ কি খাতার কাজ হলো যে আমার টিচার আমাকে যদি এক্সট্রা কিছু দেয় যেমন উদ্ভাসের পাহালো ভাইয়া যখন ক্লাস করতাম আমরা ভাইয়া কিছু জোস জোস টেকনিক শিখাইছিল যে কোনো যোগকে বিচারণ করে অন্য যোগতে নিয়ে যাওয়া ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে সেই জিনিসগুলো আমার নোট ছিল সৈকত আবদুল্লাহ ভাইয়ের ক্লাসে এক্সট্রা কিছু দেয় রিপন ভাইয়া এক্সট্রা কেমিস্ট্রি কিছু দেয় এক্সট্রা যা দিবে তা হলো নোট বইয়ের জিনিস যা বিক্রি আজীবন লেখছি আমি তোমার ওজন লাইসিস কি আলাদা করে শিখাবো এটা নোট করার কি আছে বইতেই তো আছে সো এই তিনটা মিথ নিয়ে বলা আসলে আমার উচিত ছিল কারণ আমার নিজেরই মনে হয়েছে এটা নিয়ে আমরা এইচএসি লেভেলের স্টুডেন্টরা অনেক বেশি ভুগি সো সামারি টানলে বলা যায় যে কখনো এটা বিলিভ করবো না যে যুব যুগ না পড়লে তোমার জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে এক দুই নম্বর কথা হলো যুব যুগ পড়তে তিন মাস টাইম লাগে না বারো ক্লাসে ইনাফ নামকরণ অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না তিন নম্বর কথা হলো যুব যুগ পড়ার নিয়ে বলে ইম্পর্টেন্ট বেস আগে ইম্পর্টেন্ট জিনিসপাতি পড়বা দেন বাকি কিছু সিরিয়ালি ধাপ বাই ধাপ শেষ করবা মানে আগে একদম নর্মালি শেষ করবা দেন তুমি ডেপথে যাবা চার নম্বর কথা হইলো নোট করার দরকার নাই নোট শুধুমাত্র ওগুলাই হবে যেগুলা অ্যাকচুয়ালি এক্সট্রা করে শেখানো হয় ঠিক আছে সো এইগুলাই ছিল যে উপযুগ সম্বন্ধে মিথ যেগুলো আমার মনে হয় বলা উচিত ছিল যদি কারোর সাথে দিমত থাকে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত বাট সকলকে দেখার জন্য